শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত পর্বে আমি ডেভেলপার ডট গুগল ডট কম থেকে একটি সিঙ্গেল টন প্যাটার্নের ক্লাস কপি পেস্ট করে দেখিয়েছিলাম যে সেটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং আমি এও বলেছিলাম যে সিঙ্গেল টন প্যাটার্নের যে ক্লাস সেই ক্লাস সম্পর্কে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা আরও বিস্তারিত জানবো তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব সিঙ্গেল টন প্যাটার্ন কি জিনিস সিঙ্গেল টন প্যাটার্নে কীভাবে ক্লাস তৈরি করতে হয় এবং এটাও দেখব যে সিঙ্গেল টন প্যাটার্নে আমরা কেন ক্লাস তৈরি করি তো প্রথমে আসুন সিঙ্গেল টোন প্যাটার্ন এই শব্দের অর্থটা আগে আমরা বুঝে নিই তো আপনি যদি সিঙ্গেল টোন এই কথাটাকে সন্ধিবিচ্ছেদ করেন বা দুই ভাগে ভেঙে বলেন তাহলে হবে সিঙ্গেল প্লাস টোন দুটো মিলে হয়ে গেছে কি সিঙ্গেল টোন তো সিঙ্গেল মানে কি একবার মানে এক আর টোন মানে হচ্ছে শব্দ তার মানে আমি যদি এটাকে ভেঙে একবার বলি তাহলে সিঙ্গেল টোন মানে হচ্ছে একবার শব্দ আর এটাকে যদি প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় একটু ঘুরিয়ে বলি তাহলে সিঙ্গেল মানে একবার আর টোনটাকে আমি শব্দের বদলে যদি বলি অবজেক্ট তাহলে সিঙ্গেল টোন শব্দের অর্থ হচ্ছে একবার অবজেক্ট সিঙ্গেল টোন শব্দের অর্থ কী দাঁড়ালো একবার অবজেক্ট তার মানে সিঙ্গেল টোন ক্লাস বা সিঙ্গেল টোন প্যাটার্ন হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি এমন একটা ক্লাস বা এমন একটা ক্লাস তৈরির পদ্ধতি বা এমন একটা ক্লাস তৈরির প্যাটার্ন যে প্যাটার্নে বা যে পদ্ধতিতে ক্লাস তৈরি করলে ওই ক্লাসের শুধুমাত্র ওই ক্লাসের শুধুমাত্র একবার অবজেক্ট তৈরি করা যাবে দুবার বা তিনবার কখনো অবজেক্ট তৈরি করা যাবে না শুধুমাত্র কি করা যাবে একবার অবজেক্ট তৈরি করা যাবে একাধিকবার কোনো অবজেক্ট তৈরি করা যাবে না তাহলে সিঙ্গেল টোন ক্লাস কী জিনিস আমি যদি এক এক বাক্যে বলি তাহলে সিঙ্গেল টোন ক্লাস হচ্ছে এমন একটি ক্লাস যে ক্লাসের অবজেক্ট শুধুমাত্র একবারই তৈরি করা যায় এবং দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার ওই ক্লাসের আর কোনো অবজেক্ট তৈরি করা যায় না এখন ঘটনা হচ্ছে এই যে ক্লাসের অবজেক্ট আমি শুধুমাত্র একবারই তৈরি করব বারবার তৈরি করা যাবে না তো এটা করলে আমার অ্যাডভান্টেজেসটা কোথায় অ্যাডভান্টেজেসের কথা যদি আসে তাহলে আমি বলবো যে যখন এই সিঙ্গেল টোন ক্লাস থেকে একটা অবজেক্ট তৈরি করা যায় তখন এই অবজেক্টটা নর্মাল কোনো অবজেক্ট নয় নর্মালি যখন আমরা কোনো ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করি তখন সেই অবজেক্ট আর সিঙ্গেল টোন প্যাটার্ন থেকে যখন আমরা ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করি তখন এই দুই অবজেক্টের মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কোথায় এই সিঙ্গেল টোন প্যাটার্নের ক্লাস থেকে যখন আমরা অবজেক্ট তৈরি করি তখন এই অবজেক্টটা একবার তৈরি হয়ে আপনার অ্যাপসের ভিতরে একবার তৈরি হয়ে বা একবার রান করে এই অবজেক্টটা রান টাইমে আপনার অ্যাপসের ভিতরে লাইফ টাইম থেকেই যাবে লাইফ টাইম কি হবে থেকেই যাবে এই অবজেক্টটা শুধুমাত্র একবার কাজ করেই যে অবজেক্টটা ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে এরকম কিন্তু না অবজেক্টটা তৈরি হবে একবার কিন্তু আপনার সফটওয়্যারের ভিতরে থাকবে কি লাইফ টাইম ধরে তো অবজেক্ট আমার তৈরি হবে একবার সফটওয়্যারের ভিতরে লাইফ টাইম ধরে সেটা থেকে যাবে তো এটাতে আমার অ্যাডভান্টেজেসটা আসলে কি তো এখানে যে অ্যাডভান্টেজেসটা হয় সেখানে আমি বলবো যে ধরুন আপনি যে ক্লাসের অবজেক্টটা তৈরি করেছেন আপনার অ্যাপসের ভিতরে একই ক্লাসের অবজেক্টকে বারবার তৈরি করার প্রয়োজন হচ্ছে যখন প্রোগ্রাম একই অবজেক্টকে বারবার তৈরি করতে যাবে তখন আপনার অ্যাপসের ভিতরে বা সফটওয়্যারের ভিতরে লুজ মেমোরি তৈরি হবে তো সফটওয়্যারের ভিতরে যাতে লুজ মেমোরি তৈরি না হয় এ কারণে এই সিঙ্গেল ওটন প্যাটার্নের মাধ্যমে আমরা একবার যদি অবজেক্ট তৈরি করি তাহলে ওই একটা অবজেক্ট তৈরি হয়ে গেলে ওই একটা অবজেক্ট আপনার সফটওয়্যারের ভিতরে লাইফ টাইম থেকেই যাবে তো যখন সফটওয়্যারের ভিতরে অবজেক্ট লাইফ টাইম থেকেই যাবে তখন ওই অবজেক্টটা দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার আর নতুন করে তৈরি হওয়ার প্রয়োজন হবে না এতে করে হবে কি আপনার সফটওয়্যারের স্পিড বাড়বে সফটওয়্যারের যে লুজ মেমোরির যে সমস্যাটা সেই লুজ মেমোরির সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে এখন ঘটনা হচ্ছে এই সিঙ্গেল টোন প্যাটার্ন এই ধরনের ক্লাসগুলো সাধারণত আমরা কোথায় ব্যবহার করি তো সিঙ্গেল টোন প্যাটার্নে সাধারণত যখন ক্লাসগুলো লেখা হয় তখন এই ধরনের ক্লাসগুলো সাধারণত এন জেনারেল ব্যবহার করা হয় হচ্ছে ডাটাবেজের কানেকশান দেওয়ার জন্য তো ডাটাবেজের কানেকশান দেওয়ার জন্য আবার কেন সিঙ্গেল টোন প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয় ধরুন যে আপনি ডাটাবেজের কানেকশান দেওয়ার জন্য যে অবজেক্টটা তৈরি করছেন আপনি যখন সফটওয়্যার রান করছেন বা সফটওয়্যার যখন চালাচ্ছেন তখন ওই সফটওয়্যারটার কী প্রয়োজন আপনার ডাটাবেজ থেকে একটা কন্টিনিউয়াস ডাটা সরবরাহে প্রয়োজন কন্টিনিউয়াসলি ডাটা আদান প্রদানের প্রয়োজন তো আপনার যদি কন্টিনিউয়াসলি ডাটা আদান প্রদান করতে চান তাহলে যে অবজেক্টটা আছে ওই ডাটা আদান প্রদানের জন্য যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটাও নিশ্চয়ই কন্টিনিউয়াসলি থাকতে হবে অবজেক্টটা যদি কন্টিনিউয়াসলি না থাকে তাহলে ডাটা আপনি যতবার আদান প্রদান করবেন আপনার অবজেক্ট ততবার নতুন নতুন করে তৈরি হবে এতে করে হবে কি আপনার সফটওয়্যার স্লো হয়ে যাবে বা বারবার এরকম করে ডাটা আদান প্রদান করে বারবার নতুন নতুন অবজেক্ট তৈরি নাও হতে পারে এ কারণে হয় কি ডাটাবেজের সাথে বা সার্ভারের সাথে কন্টিনিউয়াস ডাটা কানেকশানটা রাখার জন্য বা কন্টিনিউয়াস ডাটা প্রবাহের
এখন সিঙ্গেলটন প্যাটার্ন ফলো করে যখন আমরা ক্লাস তৈরি করব সেই ক্লাস তৈরি করার একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে আপনি ইচ্ছা মতো তৈরি করলে হবে না ফার্স্ট নিয়ম হচ্ছে আপনি যে ক্লাসটা তৈরি করবেন সেই ক্লাসের প্রথমেই একটা অবজেক্ট তৈরি করে নেবেন এবং সেই অবজেক্টটা হতে হবে অবশ্যই স্ট্যাটিক এখানে খেয়াল করে দেখুন আমি মাই ক্লাস নামে একটা ক্লাস তৈরি করেছি এবং ওই ক্লাসের ভিতরে ফার্স্ট লাইনেই আমি একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি যে অবজেক্টটা হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক অবজেক্ট ফাইন এখন স্ট্যাটিক অবজেক্ট তৈরি করার পরে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে সেখানে হচ্ছে ওই ক্লাসের জন্য একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টার তৈরি করতে হবে এখানে খেয়াল করে দেখুন আমি মাই যে ক্লাসটা তৈরি করেছি ওই ক্লাসের জন্য একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টার তৈরি করেছি তো কনস্ট্রাক্টার তৈরি করা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে ক্লাসের নাম হয় যা কনস্ট্রাক্টরের নামও হয় তাই তাহলে ক্লাসের নাম আমার মাই আর ঠিক মাই নামে আমি একটা কনস্ট্রাক্টর ম্যাথড এখানে তৈরি করেছি তাহলে আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ওই ম্যাথডের জন্য ওই ক্লাসের জন্য একটা স্ট্যাটিক অবজেক্ট তৈরি করা সেকেন্ড কাজ হচ্ছে ওই ক্লাসের জন্য একটা কনস্ট্রাক্টার তৈরি করা ওকে ফাইন দেন আমার থার্ড যে কাজ সে কাজটা হচ্ছে এই যে ম্যাথডের এই যে ক্লাসের যে অবজেক্টটা তৈরি হলো আমি চাচ্ছি কি সেই অবজেক্টটা যাতে কন্টিনিউয়াসলি থাকে মানে অবজেক্টটা যাতে কন্টিনিউয়াসলি তৈরি হয় অবজেক্টটা যাতে কন্টিনিউয়াসলি তৈরি হয় এই কারণে আমরা আরেকটা ম্যাথড তৈরি করব সেই ম্যাথডটা দিতে হবে আবার পাবলিক স্ট্যাটিক করে সেই ম্যাথডটা কী করতে হবে পাবলিক স্ট্যাটিক করতে হবে তাহলে এই পাবলিক স্ট্যাটিক করে আবার নতুন করে যে ম্যাথডটা তৈরি করব এই ম্যাথডটা করবে কি এই ম্যাথডটা করবে কি এই যে ক্লাসটা আমি তৈরি করলাম সেই ক্লাসের যে অবজেক্ট সেই ক্লাসের অবজেক্টটাকে সে কন্টিনিউয়াসলি বারবার বারবার কী করবে রিটার্ন করবে এই কারণে পাবলিক স্ট্যাটিক নামে পাবলিক স্ট্যাটিক সামনে দিয়ে যে ক্লাসটা আমি তৈরি করেছি সে সরি যে ম্যাথডটা আমি তৈরি করেছি সেই ম্যাথডের কিন্তু রিটার্ন টাইপ দিয়ে দিছি আমি মাই খেয়াল করে দেখুন রিটার্ন টাইপ কী দিয়ে দিছি মাই তাহলে রিটার্ন টাইপ যদি হয় মাই তাহলে এই ম্যাথডটা কি করবে এই যে মাই ক্লাস আছে সেই মাই ক্লাসের অবজেক্টটাকে বারবার রিটার্ন করবে এবং সেই ম্যাথডের একটা নাম দিয়ে দিছি আমি হচ্ছে গেট ইনস্ট্যান্স এখন এই ম্যাথডের নাম আপনি আপনার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন দেন ম্যাথডের ভেতরে আমি দিয়ে দিছি রিটার্ন অবজেক্ট তাহলে এই ম্যাথডটা রিটার্ন অবজেক্ট কার অবজেক্টকে রিটার্ন করবে মাই ক্লাসের অবজেক্টকে বারবার রিটার্ন করতে থাকবে তখন এই ম্যাথডের ভেতর থেকে আমরা অবজেক্টের একটা কন্টিনিউয়াস একটা সরবরাহ পাব ঠিক আছে এখন চলুন আমি নেটবিনে যাচ্ছি নেটবিনে গিয়ে প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখব যে কিভাবে সিঙ্গেলটন প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় তো আমি নতুন একটা প্রজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি সাপোজ এই প্রজেক্টের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে কি দেব কি দেব এক্সাম্পল নতুন যে প্রজেক্টটা আমি তৈরি করছি এই প্রজেক্টের নাম দিয়ে দিলাম এক্সাম্পল এখানে যে কমেন্ট লাইনগুলো আছে সেই কমেন্ট লাইনগুলো আমি এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি এগুলো প্রয়োজন নাই আমাদের ওকে আমাদের কাজ হবে এখানে একটা সিঙ্গেল রেটন ক্লাস তৈরি করা তো সাপোজ আমি একটা ক্লাস তৈরি করব সেই ক্লাসের নাম দিয়ে দিলাম সেই ক্লাসের নাম দিয়ে দিলাম আচ্ছা এর আগে আমি মাই দিয়েছিলাম এখানেও মাই দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে এই যে মাই নামে আমি ক্লাসটা তৈরি করলাম আমি যদি চাই যে এই মাই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করব তাহলে মাই ক্লাসের যদি অবজেক্ট তৈরি করতে চাই তাহলে ধরুন এখানে ও বি জে ওয়ান একবার অবজেক্ট তৈরি করলাম নিউ কিওয়ার্ড ইউজ করলাম নিউ কিওয়ার্ড ইউজ করে আমি মাইয়ের একটা কনস্ট্রাক্টর দিয়ে দিলাম তাহলে একবার আমার অবজেক্ট তৈরি হলো এখন আমি যদি চাই যে এটার আবার অবজেক্ট তৈরি করব তাহলে অবজেক্ট টু আবার কিন্তু অবজেক্ট তৈরি করা যাবে আবার যদি আমি চাই যে এই ক্লাসের জন্য আমি তৃতীয়বার অবজেক্ট তৈরি করব তাহলে কিন্তু তৃতীয়বার অবজেক্ট তৈরি করা যাবে তো এইরকম এই ক্লাসের জন্য যতবার খুশি ততবার অবজেক্ট তৈরি করা যাবে তো যখন একাধিক অবজেক্ট তৈরি করা যাচ্ছে তখন ওই ক্লাসটাকে আমরা সিঙ্গেলটন ক্লাস বলছি না সিঙ্গেলটন ক্লাস বলছি না কেননা সিঙ্গেলটন ক্লাসের বৈশিষ্ট্য হবে যে ওই ক্লাসের একাধিক অবজেক্ট তৈরি করা যাবে না একটাই অবজেক্ট তৈরি করা হবে যে অবজেক্টটা কন্টিনিউয়াসলি রান করবে তাহলে এই ক্লাসটার যদি আমি চাই যে একটাই অবজেক্ট থাকবে তাহলে এই ক্লাসটাকে কি করতে হবে আমার সিঙ্গেলটন প্যাটার্ন ফলো করতে হবে তাহলে সিঙ্গেলটন প্যাটার্ন ফলো করতে গেলে ফার্স্ট আমার কাজ হচ্ছে ফার্স্ট কি কাজ একটা ওই ক্লাসের জন্য একটা অবজেক্ট তৈরি করব আমরা যে অবজেক্টটা হবে কি স্ট্যাটিক তাহলে ওই ক্লাসের জন্য একটা স্ট্যাটিক অবজেক্ট আমি তৈরি করে ফেললাম স্ট্যাটিক অবজেক্ট তৈরি করে ফেললাম দেন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ওই ক্লাসের জন্য একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টার তৈরি করব এই ক্লাসের জন্য একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টার তৈরি করব তাহলে ওই ক্লাসের নাম অনুসারে আমি একটা প্রাইভেট কনস্ট্রাক্টার তৈরি করে ফেললাম ফাইন দেন থার্ড যে কাজটা হবে আমার সেটা হচ্ছে এই ম্যাথডের সরি এই ক্লাসের অবজেক্টটাকে বারবার রিসাইকেলিং করার জন্য বারবার প্রডিউস করার জন্য কন্টিনিউয়াসলি তৈরি করার জন্য
আচ্ছা গেটই দিয়ে দিই ওকে গেট গেট দিয়ে দিলাম আচ্ছা গেট নাম না দেই দিয়ে দেই হচ্ছে গেট ইনস্ট্যান্স ওকে গেট ইনস্ট্যান্স দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন এই মেথড কি করবে এই মেথডটা করবে কি এই ক্লাসের অবজেক্টটাকে বারবার কি করবে রিটার্ন করবে তাহলে এখানে লিখে দিতে হবে রিটার্ন এই মেথডটা রিটার্ন করবে কাকে রিটার্ন করবে ওই যে অবজেক্টটা ছিল সেই অবজেক্টটাকে রিটার্ন করবে ওকে তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখুন যখনই এই মেথড তাহলে এই মেথডটা কি করবে এই ক্লাসের যে অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টটাকে বারবার প্রডিউস করবে বা বারবার রিটার্ন করবে তাহলে যখনই আমি এই প্যাটার্নে ক্লাসটা লিখলাম এই প্যাটার্নটাকে বলতেছি আমি হচ্ছে সিঙ্গেল টন প্যাটার্ন এখন সিঙ্গেল টন প্যাটার্নে যখন ক্লাস লেখা হয় তখন সেই ক্লাসের যদি অবজেক্ট তৈরি করি তাহলে সেটা নর্মাল অবজেক্টের মতো হবে না নর্মালি যখন আমরা অবজেক্ট তৈরি করতাম আমরা কী লিখতাম সামনে একটা নিউ কিওয়ার্ড দিতাম কিন্তু যখন আমরা এই ধরনের ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করব তখন ওই নিউ কিওয়ার্ড আর প্রয়োজন হবে না খেয়াল করে দেখুন আমি যদি এই ক্লাসের নতুন করে অবজেক্ট তৈরি করি মাই ধরলাম যে অবজেক্টটা তৈরি করব সেই অবজেক্ট ভেরিয়েবল এক্স এখানে নিউ কিউয়ার্ডটার আর প্রয়োজন হবে না তখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওই যে মাই আমার কি ছিল মাই ছিল হচ্ছে আমার একটা ক্লাস ওই ক্লাসের থেকে ওই ক্লাস থেকে সরাসরি আমরা ওইটাকে বারবার প্রডিউস করার জন্য যে মেথডটা তৈরি করলাম সেই মেথডটাকে কল করতে হবে যখনই আমরা সেই মেথডটাকে কল করব অটোমেটিকলি কি হয়ে যাবে ওই ক্লাসের এখানে একটা কন্টিনিউয়াস ইনস্ট্যান্ট বা কন্টিনিউয়াস একটা অবজেক্ট তৈরি হবে এখন আপনি যদি চান যে এরকম অবজেক্ট আপনি আবার তৈরি করবেন তাহলে যখনই আপনি আবার তৈরি করতে যাবেন হুম যখনই আপনি আবার তৈরি করতে যাবেন যতবারই তৈরি করেন না কেন সব সময় আপনাকে কি করতে হবে মাই ডট গেট ইনস্ট্যান্স এটা ব্যবহার করতেই হবে যেহেতু সব সময় আপনাকে এই মাই যে ইয়াটা ক্লাসটা এই ক্লাস থেকে গেট ইনস্ট্যান্স মেথডকে অবজেক্ট তৈরি করার জন্য সব সময় কল করতে হবে সেহেতু যতবারই তৈরি করেন না কেন ঘটনা একই ঘটবে আর এই কারণে আমরা বারবার তৈরি করব না একবারই তৈরি করব আর যখন একবার তৈরি করব তখন এই অবজেক্টটা কি হবে আমার সফটওয়্যারের ভিতরে লাইফ টাইম থেকে যাবে যেটা কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে পারবো আমি তো এটাই হচ্ছে সিঙ্গেলটন প্যাটার্নের বেসিক আইডিয়া